നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിസ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അറ്റ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഓൺ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻസ് ആണുള്ളത് ഈ പോയിൻസ് മാത്രം കൂട്ടുകാർ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ഗുരുകുല സിസ്റ്റം ഗുരുകുല സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് നമ്മൾ ബോർഡിങ് സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും ശരി രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫാമിലീനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ എന്നാലും ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു ഗുരുകുല സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു പഴയ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസിൻ്റെ ഫിലോസഫിയിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗുരു ആൻഡ് ശിഷ്യ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഗുരുവിനെ നമ്മളൊരു നോളജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നോളജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടീച്ചർ പ്യൂപ്പിൾ റേഷ്യോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഗുരുകുല സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പഴയ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഗുരുവിനെ എത്ര ആളുകളെ നമുക്ക് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കുട്ടികളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ റേഷ്യോ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗുരുകുല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ടീച്ചിങ്സൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓറൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറലി ആണ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എഴുത്തിലൂടെ മറ്റു രീതിയിലൂടെ നല്ല ബുക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓറലി ടീച്ചിങ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നു നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയാണ് ആൻഡ് ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസന ഈ ലിസണിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ മെത്തേഡാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ലിസണിങ് ആണ് നമ്മൾ പലത് ഓഡിയോസ് ആണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ക്ലാസ് എന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അതിനുശേഷം മനന മനന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ടത് ചിന്തിക്കുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനുശേഷം നിധിധ്യാസന പിന്നെ നമ്മളത് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പഠനം നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഓൾഡ് തോട്ട്സ് തന്നെയാണ് വേൾസ് തന്നെയാണ് ആ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് വെദർ ദി ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഗോഡ് ഓർ നോട്ട് ദി ബിലീവ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോറൽ അപ്രൈറ്റ് അപ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കുറേ ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ അല്ലേ അപ്പം അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാത്തിനും കീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ലിവിങ് ധർമ്മാർത്ഥ കാമ മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലിവിങ് ആണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരാസ് ആൻഡ് വുമൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ വേദിക കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓൾഡ് ഫിലോസഫിയിൽ നിന്നാണ് സോഷ്യൽ വുഡ് ചൂസ് ലൈക്ക് ടോളറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫെലോ ഫീലിംഗ് വെർ പോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഒമ്നി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ വളരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് പിന്നെ ടോളറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ ഫെലോ ഫീലിംഗ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എംപത്തി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒമ്നി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ട് ഒരു എനർജി നമ്മളെ എപ്പോഴും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാ
ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിർച്വൂ എന്നാണ് അർത്ഥം വിർച്വൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ ലഭിക്കേണ്ട മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട കുറേ വാല്യൂസ് ട്രൂത്ത് കൈൻഡ്നെസ് കൈൻഡ്നെസ് ഹോണസ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അർത്ഥ മീൻസ് വെൽത്താണ് പണമാണ് അർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം അത് നേടിയെടുക്കാനും പല രീതികളുണ്ട് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ കട്ടെടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് കാമ മീൻസ് പ്ലഷർ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ധർമ്മം നമ്മുടെ ധർമ്മവുമായിട്ടും അർത്ഥവുമായിട്ടൊക്കെ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ അർത്ഥയിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പണത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്ലഷേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെൻ്റലി പ്ലഷറൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കതിന് പ്ലഷർ ലഭിക്കുന്നതാണ് ദെൻ മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓൾ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ് എല്ലാ വേദനകളുടെയും അവസാനമാണ് മോക്ഷ ആൻഡ് ഐറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബ്ലിസ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാനമാണ് ഈ മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പുരുഷാർത്ഥാസം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക dharma means virtue artha means wealth and uh, kama means pleasure moksha means self realization or a self revelation okay engane namaku parayan pattu idokke pinne nammalde oru indian philosophy ennu parayunnathu philosophical trio adhaayathu trinity of values satyam shivam sundaram idile adangiyittulladana ennalla karyam kodi kootukaru orka appo nammal indian schools of philosophy valare vijayagaramayittu poorthiyaakki korche ningalku kekkan already illa korche videos undayirunnu nalu ningal just one slide onnu odichu povva അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ഫിലോസഫിയിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ എയിം ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ